একটা কথা বলি জুলুফ জাস্ট টু অ্যাড আমরা যে সবসময় বলি না যে আমেরিকা চায়নাকে কন্টেন্ট করতে চায় এখানেই করতে চায় আমার মনে হয় আমেরিকা এবার ইন্ডিয়াকে করতে চায় ইন্ডিয়ার ক্ষমতাকে খর্ব করতে চায় এই পয়েন্ট আমরা ধরি না লং টার্ম হ্যাঁ যে ভাই নাফ ইজ দা নাফ ইউ হ্যাভ মিজরেবলি ফেল ডিলিং উইথ চায়না তুমি চায়নাকে একদমই হ্যান্ডেল করতে পারো একটা সময় ছিল আমি নট অনলি দ্যাট সাউথ এশিয়া কোনো দেশকেই তার তুমি কিছু করতে একমাত্র বাংলাদেশের কারেন্ট রিজিম ছাড়া আমি দেশ বলবো না কারেন্ট সর্বশেষ एग्जांपल মালদ্বীপস মালদ্বীপস হলো মালদ্বীপস মালদ্বীপস হলো তো তাই বললাম যে আমেরিকার যে জিনিসটা আমার কাছে আমরা এতদিন বলতাম চায়না চায়না ইন্দো প্যাসিফিকের জন্য চায়না বাট এখন আমার কাছে লাস্ট কিছুদিন যাবত মনে হচ্ছে এবং ইন্ডিয়াটাতে ভীত কারণ আপনার মনে নেই দু হাজার চোদ্দোতে সুজাতা সিং যেভাবে চলে আসলো এসে যেভাবে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা আনার জন্য কাজ করলো এখন দ্য অ্যাম্বাসেডার ইজ গোয়িং থ্রু ইউ নো ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস যে না মানে ভিতরে যাই করুক না করুক কিন্তু সে কিন্তু বলছে এটা ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার এটাই কিন্তু আমেরিকা কোনো ইন্টারনাল টিন্ডারা মানছে না আমেরিকা তার হিউম্যান রাইটস ইস্যুতে এসে ডেমোক্রেসির ইস্যুতে এসে আমেরিকা সব বাড়ি বাড়ি দৌড়াচ্ছে কিন্তু এ কিন্তু করছে না তো আপনি যদি দুই হাজার চোদ্দো আর আজকের দিনে দেখেন তাহলে ইন্ডিয়া ব্যাক টু অফ ইন্ডিয়াকে কিন্তু এমন যদি হতো যে ইন্ডিয়ানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমেরিকানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইন্ডিয়ানরা বেটি তাহলে আমরা বুঝতাম যে দেন বোথ অফ দ্যাম ইউ নো লগর হ্যান্ড কিন্তু ওই জিনিসটা কিন্তু এরকম হচ্ছে না আপনি দেখেন এই জন্য আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে আমেরিকা শুধু চায়না কেনা আমেরিকা ইন্ডিয়াকেও এখানে তার ক্ষমতা খরবা খর্ব করার জন্য বেশ ওপেন হয়ে গিয়েছে এবং আমার আমার মনে হচ্ছে যে এবং এখানে আমরা কি বলতে পারি যে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চাইছে স্বাধীন করতে চাইছে টু সাম এক্সটেন্ট মানে শুনেন আপনি যে কথাটা বললেন ইন্ডিয়াকে নিয়ে ও ইন্ডিয়া আনপপুলার হওয়ার সাধারণ মানুষের মাঝখানে কানতে এটাই আপনি যদি জনগণের সাথে সম্পর্ক না করে পার্টিকুলার সরকারের সাথে সম্পর্ক করবেন যেই সরকার জনগণের কাছে আনপপুলার ন্যাচারালি জনগণ আপনার বিরুদ্ধে যাবে ইন্ডিয়া শুড রিয়ালাইজ ও আজকের দিনে আমরা সবার সাথে ভালো সম্পর্ক করতে চাই ওকে আমরা ইন্ডিয়া আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যা করেছে বা যাই করে উই ওয়ান্ট টু রিমেম্বার দ্য পিউর রেসপেক্ট সবচেয়ে বড় কথা আমাদের প্রতিবেশী আমাদের প্রতিবেশী চেঞ্জ করতে আমাদের সব দিকে আমাদের এবং হিস্টোরিক্যালি কালচারালি ওভারল্যাপ করে ওভারল্যাপ করে ওয়াইজ আমাদের অনেক কিছু ওভারল্যাপ ওভারল্যাপ করে তো আমি মনে করি ইন্ডিয়ান ব্যুরোক্রেসি ইন ইন্ডিয়ান রাজনীতিবিদ বা ইন্ডিয়ান যারা আপনার হেজমনি ওনাদের এখন রিয়েলাইজ করা উচিত যে ভাই বাংলাদেশের মানুষের সাথে আমরা সম্পর্ক করি দ্যাটস এট আমাদের কোনো গভর্নমেন্ট এসে যদি ইন্ডিয়া মনে করে ইন্ডিয়ার বর্ডার সিকিউরিটি প্রবলেম সে আমাদের সাথে কথা বলুক থামাক বাধা দিক ওপেন করে দিক আমাদের লজ্জা দিয়ে দিক যে ঠিক আছে এগুলি তো সত্যি এগুলি তো মিথ্যা না আমাদের সময় ইন্ডিয়ার যে সিকিউরিটি ক্রাইসিস ছিল এটা তো মিথ্যা না এটা তো উই ফেল্ড মিজরেবলি এটা তো সত্যি কথা যার কারণে ইন্ডিয়া কনসার্ন হওয়ার কারণ আছে বাট এটা তো অন্য ওয়েও আছে এর মানে তো এই না যে আমি একটা আনপপুলার গভর্নমেন্টকে ওপেনলি নেকিডলি আমি 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 এভাবে সাপোর্ট করি যেখানে ইন্ডিয়ানরা নিজেরও ক্লেম করে এবং বাস্তবত অনেকখানি যে তারাই পৃথিবীর লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি এবং নট অনলি দ্যাট না লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি তো সত্যি বাট নট এ বেটার ডেমোক্রেসি দ্য মডার্ন না সেটা বলছে মানে তাদের ডেমোক্রেসি দ্য লার্জ কান্ট্রি লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি তো হবে কোশ্চেনেবল এখন তো লার্জ লার্জ কান্ট্রি লার্জ ইন টার্মস অফ পপুলেশন ইন টার্মস অফ পপুলেশন হ্যাঁ রাইট বাট মানসিকতার দিক দিয়ে না হ্যাঁ ডেমোক্রেসি তো এইখানে হ্যাঁ তো মানসিকতার দিক থেকে ইন্ডিয়া যদি বলে ইন্ডিয়ার মধ্যে রেসিজম অনেক ভরা কাস্ট রেসিজম আছে অনেক কিছু আছে এগুলি সবই ডেমোক্রেসির সাথে সম্পর্কিত তো আমার মনে হয় আবার ডেমোক্রেসি ইজ আ প্রসেস আমি শোর হবে বাট আপনি যেটা বলছেন কমিং ব্যাক টু দ্যাট আমার মনে হচ্ছে আমেরিকা ইজ সিরিয়াস আমেরিকা যদি এই নির্বাচন হয় আমেরিকা উইল প্লে দেয়ার কার্ড ওটা আমরা নিতে পারি হজম করতে পারি কতখানি করতে পারি সেটা সময় বলে দেবে যে আমেরিকা টেবিলে কি ফেলেছে আপনি আমাদের এখানে যে আমার ছিল যে জন ছিল যে আমাদের ওনার একটা টুইটে বলেছিল না উনি বলেছিল যে কি কি ম্যাটারটা কংগ্রেসের সাথে কনসিডার করা উচিত সেখানে ইউএস আইএফএস ছিল ইউএস এআইডি ছিল প্লাস আমাদের আমাদের মিশনে মিশনে পিস কিপিং মিশনে ছিল প্লাস গার্মেন্টস ছিল তো এই চারটার যে কোনো বাদ না দরকার নেই একটাও যদি শুধু দেয়া হয় তাহলে তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট উইল হ্যাভ সো মাছ টু থিঙ্ক তো আমি শোর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগ একটা পলিটিক্যাল পার্টি আওয়ামী লীগ এমন কিছু করবে না যে দেশ থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় না আওয়ামী লীগ উইল উইল অলওয়েজ ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক পলিটিক্স আমি শোর তখন আসবে কিন্তু এখন শুধুমাত্র চিন্তা করে অ্যাপ্রিহেনশনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছেড়ে দিবে বা নির্বাচন দিয়ে হেরে যাবে এইটা আমার খুব ছোট্ট করে জাস্
pronounced the standard ter kotha bolche it actually je uh, jeta accepted mm -hmm. norm mandondo shei bishoy ta niye tar compromise korbe na ebong marking ra tader je standard seta jehetu compromise korbe na 